Трента в Италии, Родос в Греции, Лиссабон в Португалии. И вот четвертый раз межконфессиональный форум встречает Минск. Религия и культурное многообразие, вызовы христианским церквам в Европе. Православно-католический форум собрал в белорусской столице свыше 40 иерархов ведущих конфессий из 22 стран мира. В Беларуси, географическом центре Европы, в эти дни обсуждаются центральные проблемы духовной жизни континента, которые ранее называли христианским. Сейчас происходит отказ многих европейских государств от христианского наследия. И не может не волновать то, что господствующие идеологии на Западе становятся по сути атеизм. Или такая форма плюрализма, которая предполагает, что религии нет места в общественном пространстве, что религия может существовать только на уровне частной жизни отдельных индивидуумов. И нас такое положение, конечно, не устраивает. Мы считаем, что христианские церкви должны иметь право озвучивать свою точку зрения, в том числе в общественном пространстве. Нас очень глубоко огорчает, когда вводятся законы, которые противоречат христианскому нравственному учению, не только христианскому, а вообще традиционной нравственности, на которой на протяжении веков строилась жизнь людей. Например, когда однополые союзы пытаются приравнять к бракам, и, по сути дела, происходит сознательный и систематический демонтаж традиционных семейных ценностей. Ряд тревожных сигналов свидетельствует о том, что с Европой, отрекающейся от своих христианских корней, происходит что-то неладное. И это просто заставляет православных и католиков действовать вместе. Это и кризис семьи, это и кризис жития, девальвация жития. Это и кризис семьи, кризис это жизни, девальвация жизни, жизни. моральные кризисы, конечно, зависимости, это алкогольная, это наркотическая. Или также эвтаназия. Эвтаназия сегодня дошла до того, что в Бельгии, такая католическая страна когда-то была, и сегодня в ней принимается закон, что можно проводить эвтаназию детей. Что этот ребенок понимает, что ему взрослые скажут, то он и принимает. Это те проблемы, под которыми мы сегодня стоим. И как христиане, католики и православные, не можем стоять в стороне. Если не будем в центре этих проблем, будем похожими на тех, кто стоит на вокзале. Поезд отходит, а нас в нем нет. Мы пастыри, мы представляем церковь, мы учим людей. А в этом поезде остаются люди, которые останутся без учения церкви, без евангельского учения. И они оставлены сами себе. И как они решат эти проблемы? Куда их этот поезд завезет? Мы должны быть в этом поезде. И сегодня мы вместе стараемся в нем быть. Сегодня, к сожалению, Европа дехристианизируется, понимаете, отходит от христианской ценности. Вот. Поэтому наша задача как-то вот об этом заявить, сказать, предупредить, друзья мои, не уходить, не уклонять от тех путей христианских, по которым жили многие-многие поколения. Ну и будем надеяться на вашу объективную информацию, освещение. Вот. И я всегда говорю, что пресса может быть даже уподоблено равноапостольно. Если вы будете помогать правильно освещать, объективно рассказывать о том, что происходит, если вы будете хорошие сюжеты показывать людям и призывать их к доброму, хорошему, значит, и вы будете нести вот это очень важное зерно просвещения. Цель форума – консолидация христианских сил Европы для совместного евангельского свидетельства современному миру. Повторили организаторы православно-католического форума на его открытии в Белом зале храма памятников в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества послуживших. Здесь прозвучали приветствия его участникам от имени президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Константинопольского патриарха Варфоломея, папы Римского Франциска. Заключительное приветствие произнесся председатель Аркомитета форума с католической стороны, архиепископ Эстергомский и Будапештский кардинал Петр Эрдё, президент Совета и епископских конференций Европы. В память о встрече кардинал преподнес дар предстоятелю Белорусской Православной Церкви митрополиту Павлу частицу мощи святого Стефана Иштвана, короля Венгрии. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» Минск, Беларусь, при поддержке компании «Шате М+.»